Präsentation des neuen Scania Haubers der Firma Heide Logistik auf dem Gelände der Scania A1 Werkstatt in Bockel zwischen Bremen und Hamburg. Viele sind gekommen und Showtrucks von Heide Logistik dienen dazu, das gesamte Firmenareal abzuriegeln. Es ist sozusagen eine geschlossene Gesellschaft, denn diesen Moment will Mario Bruns wirklich nur mit ausgesuchten und guten Freunden teilen. Dass der imposante V8-Truck mit 660 PS in Bockel präsentiert wird, ist kein Zufall. Diese Werkstatt hier hat einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass der Traum überhaupt wahr werden konnte. Mario ist ein Typ, der will alles sofort, jetzt muss es fertig. Und entweder man geht auf seine Wünsche ein oder sonst macht das Projekt einfach von vornherein gar keinen Sinn. Also wir hatten jetzt für die finalen Arbeiten nach Lackieren, hatten wir so gute drei Wochen. Wir haben es ausgerechnet und es waren wirklich 355 Stunden, die wir an dem Fahrzeug verbracht haben. Tag und Nacht, also weil es war halt sonst nicht zu schaffen. Hendrik, an dein Team, danke. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fahren, wir lüften, lüften das Geheimnis und äh, ja, danke, dass ihr da seid und äh, viel Spaß. Und dann traut sich der Scania V8 endlich aus der Werkstatthalle. Imposante Bilder, die wir einfach nur stehen und wirken lassen. Ein bewegender Moment, nicht nur für Fahrer Uwe Rowold, sondern auch für Mario Bruns und seine Angehörigen. Was hat Mario in diesem Moment empfunden? Da standen mir schon die Tränen in den Augen. Ich bin dann auch bewusst ziemlich weit nach hinten in die Reihe gegangen. Und in dem Moment hat sich nicht meine Enkelin an mir festgehalten, sondern da habe ich mich an meine Enkelin festgehalten. Und das war schon, ja, so, das nimmt man nicht so auf die leichte Schulter. Das ist wirklich, auch wenn ich ihn gefahren habe die ganze Zeit, die letzten Tage, aber ja, das ist einfach ein super Moment gewesen. Ein astreines Feeling, was hier rübergekommen ist und die Show, die war einfach top. Und das ist Gänsehaut, das ist Erpelpelle, das ist, man hat einfach Tränen in den Augen. Richtig happy ist auch der Mann, dem der Phönix seinen einzigartigen Airbrush-Look zu verdanken hat und der ja eigentlich kein Künstler sein will. Ich hatte schon Tränen in den Augen. Gut, dass ich die Sonnenbrille auf hatte und die äh, Haare, die gehen jetzt noch nicht runter und so. Die stehen immer noch vor, vor Freude und Emotionalität. Ne? Ja, das ist der absolute Höhepunkt. Das ist eigentlich der letzte und das ist nochmal äh, richtig der Kracher. Ja, und äh, das sagen alle und ich habe so viel Feedback gekriegt und die, viele von meiner Familie haben auch gesagt, man kann stolz sein darauf und das bin ich auch. Das war, also die Geschichte, die wir hier draufgebracht haben, die gibt es nirgends und ich finde das ein Eyecatcher geworden. Uwe Rowold ist neben Mario Bruns der Lkw-Fahrer, der mit dem einzigartigen Scania Showtruck demnächst unterwegs sein wird. Und ja, Uwe ist sogar ein richtiger Asphalt-Cowboy. Lassen wir Uwe doch mal seinen neuen Arbeitsplatz bestaunen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Auto, weil in meiner Endphase, die ich bin, ich meine, ich bin jetzt 61, ich gehe jetzt so ein bisschen so auf die Rente zu. Und ich würde einfach mal sagen, dieses Auto ist ein Highlight für mich. Ne? Ich fahre seit, ja, ich mache den Beruf seit 79 in eine Lehre gegangen und dies hier ist schon einfach eine tolle Erfahrung. Ist einfach so. Also da habe ich einen tollen Chef für. Und der Chef hat einfach an alles gedacht. Dieses hier ist ein schönes Fernseher. So. Das ist ein Fernsehgerät, das haben wir hier extra hingesetzt. Wir haben bei welchen Fahrzeugen die wirklich an der Wand angebaut. Aber hier haben wir das Problem, dass wir hier eine Liege haben, die wir runterklappen können. Und dadurch, dass das Fernseher halt eben hier versteckt worden ist und mit so einer Schiebeleiste hier rausfahren kann. Das heißt, ich kann in der sitzenden Position Fernseher gucken oder auch, wenn ich hier oben drinne liege. Und deshalb haben wir das hier schon versteckt. Das ist wohl ein Highlight. Ne? Ich meine, wir haben hier drei Schränke. Wir haben in diesem Schrank eine Mikrowelle mit drin, dass ich da halt eben auch mal Sachen warm machen kann. 
edle Leder gepolsterte Armaturen. Luxus, der für die meisten Lkw-Fahrer ein Fremdwort ist. Auch der, der die Kabine des Scania so schick gemacht hat, ist restlos zufrieden. Ich bin sehr stolz, erstmal, dass wir haben so äh, solche Projekt vor ganz kurzer Zeit äh, hinbekommen. Ähm, und zweitens, äh, dass wir haben auch äh, Möglichkeit äh, daran, dass wir haben gekriegt, Möglichkeit daran zu arbeiten an, an so einem Projekt. Das kriegt man nicht jeden Tag. Äh, da, da, das ist, das ist äh, etwas ganz, ganz Besonderes, das muss man sagen. Der Umbau vom normalen Scania S660 zum Scania Hauber war auch für Mario Bruns von der Spedition Heide Logistik ein echter Kraftakt. Und er wäre ohne die großzügige Unterstützung von Sponsoren, wie er sagt, gar nicht möglich gewesen. Lassen wir also zwei Firmen sprechen, die geholfen haben, dass dieser Traum wahr werden konnte. Wir sind mit verschiedenen Produkten dabei, unter anderem mit unserem neuen Zusatzfernscheinwerfer, dem Value Fit Blade, mit weißem und orangem Positionslicht, gibt es in verschiedenen Referenzzahlen. Wir sind aber auch vertreten mit Warnblitzern, wir sind vertreten mit äh, unserer k Blizzard, der Kennleuchter auf dem Dach, wir haben die Heckleuchten ausgestattet, Arbeitsscheinwerfer und dementsprechend haben wir das komplette Rundumpaket geliefert. Von uns ist hier der Peilstab, der Rammschutz, der Dachbügel und die Namenverkleidung und die Drucklufthörner oben auf dem Dach. Das Besondere an dem Fahrzeug ist eigentlich seine Einzigartigkeit, die von Anfang an klar war, aber man wusste eigentlich nicht genau, was, was kommt da am Ende dabei raus. Und das macht das so wahnsinnig spannend. Am Ende war das gesamte Hauber-Projekt bis zum letzten Moment auch für Mario Bohns ganz schön spannend. Ebenso spannend ist das Gerücht, dass Mario vielleicht noch einen zweiten Hauber plant. Was ist denn da dran? Ja, die Gerüchte gehen hier rum, dass es noch einen geben soll. Ich weiß es noch nicht. Also ja, man hat Gespräche geführt. Der ein oder andere Sponsor kam an und hat gesagt, könntest du vielleicht noch und hast du noch Lust? Ich habe zu sowas immer Lust, aber äh, ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin erst mal froh, wenn das Thema jetzt erledigt ist und dann schauen wir weiter. Schon dieser Scania Hauber war ein sehr ehrgeiziges Projekt, das viele Menschen und natürlich auch uns begeistert hat. Wir sind also gespannt, ob es eine Fortsetzung geben wird. Musik